にちはペーパーデコレーションの山本恵美子です今日はタンポポと蝶の飾りを毛糸と紙を使って作りますタンポポを作ります黄色と白の手芸店や百円ショップで売っている波太の太さの毛糸を準備いたしますはじめにこのくらい適当な長さのところで切っておいておきます糸の端を手に取りちょうど4本の指のところをぐるぐると巻くようにしていきます30回ぐらい30回からもう少し多めぐらいに巻けばちょうどいいかと思います89101112293031ちょうど30超えたぐらいに巻けましたので巻けた端のところを切っておきます。指からそーっと抜いてちょうどこの半分あたりのとこにですね先ほど切った糸を2周ぐらい巻きます一度絞ります結び目を一つ作りますちょうど真ん中になるように調整してからキュッと引っ張りますするとしっかりこのように絞れますもう一回根のため縛りますちょうど巻いた長さのところに縛った紐も長さを合わせて切っておきますこの輪っかになったところをハサミを入れて切り離しますその短い長さに合わせて長いところは切り落としていきます全体に同じぐらいの長さになったかどうか確かめながら長いところを切り落としていきます。丸いポンポンのタンポポができました。ポンポンを二つ作ります。タンポポの葉っぱを緑色の色がよしで作ります。タンポポの。葉っぱにしたいなと思う幅の半分ぐらいにまず色がよしおりますちょっと太めぐらいでもいいかもしれませんそうしましたら折ったところの紙端に合わせて切り取ってまず葉っぱの先の三角形に切り落としますでその後こちらからちょっと斜めにハサミを入れてそしてこちらにもう一つ三角形を作りますまた隣に三角形を作って今度ちょっと斜めに長く切りますこのような感じで葉っぱができましたちょっとこれ大きい感じですねもっとちっちゃいのものも作ってみますこういうい
間隔の高さや幅を小さくすると小さな葉っぱが作れますいろんな形のいろんな大きさの葉っぱができましたこのうち2枚の根元の方をこのように重ねてホチキスでパチンと留めます2枚でも構いませんが3枚ぐらいにしようかなと思う時にはさらにもう1枚根元に重ねてホチキスでパチンと留めます折り目が上になっても下になっても構いません葉っぱに毛糸のポンポンをつけます毛糸のポンポンは片面こんもりと立たせて片方は平らにとしておきます平らの方のこの中心を葉っぱのこの真ん中に合わせておきますそして毛糸と葉っぱがこのようにくっついているところここに毛糸と葉っぱを一緒にホチキスでガチャンと取り付けていきますできるだけ中心に近い方がいいです一つだけですとしっかりつかないので3点ぐらい止めるといいかと思いますできるだけ中心に近い方に糸と葉っぱが一緒にくっつくようにこのように留めますもう一箇所ぐらい留めましょうかねこれでしっかりつきました裏側も同じようにポンポンをつけていきます両面ポンポンがつきましたいくつか作りましたらガーランドに仕上げていこうと思います葉っぱの端と端をこのように貼ってつなげていきます少しカーブさせたい場合はこのようにまっすぐではなく少しカーブさせてつなげると良いでしょう接着剤はどれを使っていただいても構いませんこのように葉っぱの端に接着剤をつけましたら少しですねこのようにカーブするように貼りますでこちらの隣側にも貼っていきますこの時にどのくらい重ねても構いませんたくさん重ねていただいても少しだけでも大丈夫ですお好みの長さにつなげてガーランドにしていきますこのままでも構いませんが端に糸をつける場合はこのように毛糸をテープで貼ってしまえば大丈夫ですチョーチョを作ります作りたい大きさの正方形にまず紙を切ります今回は 7.5×7.5 これは折り紙を4分の1にしたサイズぐらいと同じです。あともう一回り小さいのも作りたいので、6センチ ×6 センチの紙を用意したしました。まず半分に折ります。折った紙端の方、こちらですね。これの下から3分の1ぐらいのところに、ハサミを入れて真ん中よりちょっと奥ぐらいですかねこのように切り込みを入れます折り山の方こちらの折り山の方の半分から少しそうですねさっきの切り込みの入れたのと反対側ちょっとだけいったあたりからこのようにこちらに向かって
少し丸く切っていきますそうしましたらこの角をすべて丸く切っていこうと思いますとすように丸く切っていきます。で最後も。丸く切り落として。これで蝶々の形になりました。一枚蝶々の形ができましたら。あとはこれを写して。いくつか作っていきます。このように。色画用紙を。この。ちょうど蝶々の半分に折ったところあたりに折り線がくるように折っておきますでこの蝶々を型紙にして折ったまま折り山を合わせてこのように写し取っていきますに折ったまま印の通りに切っていきます二枚ずついくつか切り取りました紐に貼ってガーランドにしていきます毛糸を適当な長さに切っていただいてこれに貼っていきます蝶々の中心の折り線の上に接着剤を塗っていきますこのようにちょっと多めでもいいかと思いますそして糸を上に乗せてさらに接着剤をつけていきます今糸の上に塗りましたが蝶々のこちらに塗っていただいても構いませんそうしましたら折り線のところを合わせてここだけくっつくように貼りますこちらはくっつかずに広がったままですそうしましたら適当な距離のところ上のあたりに同じようにどんどん貼っていきますこの剤が乾きましたらこのように羽を持ち上げるようにして広げていきます。楽やカレンダーなどにアレンジしてもいいかと思います。先ほどは2つポンポン貼りましたが、片方だけに貼るとこのように平面に置くことができます。接着剤を少し広めに塗って、このように好きなところにペタンと貼っていきます。蝶々も模様折り紙をアレンジして作っていただいてもいいかと思います後ろにこのようにテープをくっつけてお好きなところに貼ってくださいいろいろアレンジして楽しんでください